todos los manijas que miran el canal. Buen día, buen día, manijas, ¿cómo andan? Bueno, está raro el, el clima, está medio nublado, quiere salir el sol, qué sé yo. Eh, es tarde, son las 12 y, 12 y moneda del mediodía, creo. Eh, vamos a entrar un ratito a los canales del río Santiago sin pretensiones, vamos a ver qué podemos sacar. Ya saben que acá a veces se complica, es difícil, eh, pero bueno. Manija tiene que venir a pescar, así que nada, vamos a ver qué, qué les podemos entregar. Eh, y creo que va a haber sorpresa. Así que quédense, miren todo el video. Y no sé, no sé si va a haber sorpresa, pero bueno. Puede ser que hagamos algo, algo lindo. Acompáñenme en esta pesquita, en esta aventura y seguimos.
sé si los pueden ver, pero hay como tres carpinchos, estamos a dos metros. Qué belleza. Todavía no hemos hecho ningún tirito. Vamos a ir a, acá a la vuelta. De, a, está, ahora estamos en el, en el canal muerto. Vamos a ir acá a la vuelta al canal de acceso al, al puerto de acá de La Plata. Y vamos a ver si hacemos un ratito de costa. Eh, sí, vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está y, y si no, vamos a probarlo acá un rato. Pero, a ver si vamos a ir de costa. Está lindo el río, un poco bajo, pero está lindo. Tremendo la... No sé si salió bien eh, los carpinchos. Qué hermoso, una belleza, la verdad. Encontrar la naturaleza a mí me fascina. Eh, desde un simple biguá un carpincho, cualquier cosa que, que nos demuestre que el río está vivo, que la naturaleza está viva, a mí me llena de, de, de alegría. Porque uno ve mugre en el río, sí, hay un montón de mugre, y se podrían hacer un montón de cosas, pero, pero bueno, yo con ese cachito de, de, de vida que puedo llegar a ver, me, a mí me, me llena el alma de, de felicidad. Así que vamos a seguir remando, remando bastante lindo. Pero vamos a ir paso. Bueno, acá hay piedras. Estamos en las cuatro bocas. Está recontra abajo. Está recontra abajo. Vamos a ir costa por acá nomás. Bueno amigos, mientras esperamos el pique, nos vamos a tomar unos buenos verdes. Eh, la verdad que recién tuvimos un piquecito, nos descarnaron la caña que tiene el lombriz y bueno, y la otra ni la toqué, pero no le dieron ni pelota a, la, a las mojar. Así que bueno, mientras tanto vamos a seguir esperando, nos vamos a tomar unos, unos buenos mates y ahí cocinamos algo en un rato vamos a ver por momentos se levantan unas ráfagas de viento que son impresionantes pero está bastante lindo el día está bastante lindo un pescadito nomás un pescadito pie. esperemos tener suerte
bueno, la verdad que cada vez se pone más lindo el día. A ver si juntamos algunos palitos para ver si, si hacemos alguna magia. Eh, y vamos a juntar unos palitos. A ver si podemos prender un fueguito.
Vamos. El primero amarelo. Vamos. práctico la chapa viene van a ver la bolita que se hace ahora bueno, ahí la están viendo ahí viene como loco bueno ahí pasó la bolita del práctico Por suerte no nos apagó el fuego. <ríe> Me faltaría que nos apague el fuego. Ya tenemos morrón y cebolla todo cortadito. Ahí le pongo un asito. A ver cómo van esas papas. Están cocinando este asito. Esto se lo vamos a poner en la bolsa. No les he mostrado que voy a cocinar todavía. Dos ajitos, nada más que bien Para que tenga sabor Perfecto Esto se lo voy a poner en la última Y ahora les voy a mostrar qué voy a cocinar Vamos a cocinar creadilla ¿Eh? Para los que no lo conocen Son los huevos de los terneros eh... Van a ver cómo sale esto están congeladas, así que me va a venir bien para limpiarla. Mucho para limpiarla, le agarran la, la... La ponen en agua hirviendo, unos segunditos, y, y así la, le sacan la, la piel. Pero yo, congelada, eh, sale espectacular, mira, y rapidísimo. Ahora la vamos a cortar en pedacitos, vamos a dejarlo por acá. No tengo mucho lugar, che. Y van a ver lo que sale las papas. Una locura como van. A ver, voy a mostrar. Miren. Cómo van esas papas, ¿Eh? se están dorando. Esto se hace enseguida. Ahora le tiramos la cebolla, el morrón y después le, le mandamos las criadillas cortaditas y al toque le mandamos un, unos tomatitos y, y el ajito antes. Y van a ver lo que sale. Ya tenemos las criadillas cortadas, me queda el ajo, las criadillas, eh, el último ingrediente, que son unas arvejitas frescas, y a buscar el tomate, que hoy lo trajimos en lata, trajimos un tomatito en lata, me va a venir al pelo, no tengo abre lata, pero... Este cuchillo corta ultramontina reciclado. Espectacular. Bueno, ya le pusimos el ajo, ahora le vamos a echar las criadillas antes que el ajito 
se queme estas se tienen que dorar un poquito y ya están No, manija, te he hecho un cocinero, que lo reparió. Ya saqué un bagre, ¿qué más puedo pedir? Ay. ¿Qué más puedo pedir? Que se suscriban. Si estás mirando el video y no te suscribiste, suscríbete en este momento. Llegó el turno de las arvejitas. Otro bigotón, hermoso bigotón, que lo parió. Bueno amigos, creo que cocinamos en el momento justo, miren, traje el callo más para acá, eh, está creciendo bastante y ahora cuando venga el práctico, la bolita que va a hacer me va a apagar el fuego. Pero miren, la comida ya está lista, la pesca ya está realizada, sacamos dos bigotones, miren lo que es esto, un manjar. Así que vamos, vamos a la mesa. Vamos a la mesa, vamos a esperar que se enfríe un poquito y a darle al diente. Buen provecho, manija. Miren lo que es esto: un manjar. Terrible, terrible. Buenísimo. Diez puntos. Ya comimos, ya hicimos la pesca, ya está. Eh, ahí apagué el fuego, si bien ahora el río va a crecer, pero bueno, ya quedó todo apagadito, así nos vamos tranquilos y, y no nos quedamos manijas pensando en qué habrá pasado. Aunque está lejos de todo, pero bueno, uno nunca sabe. Mejor eh, asegurarse y, y quedarse tranquilo. Así que nada. Y bueno, las capturas hoy 
dos, dos amarelos hermosos, la verdad muy lindo amarillito, que digan que traje comida, digo, si no, me los hacía acá, eh, pues ahora están divinos. Pero manija ya se tenía todo preparado, yo le dije, había sorpresa. Así que bueno, eh, nada, hoy dejamos la pesca acá, la pesca y la comida, que tengo, me dormiré en una siesta, creo que me, no sé si no me acuerdo de dormir en una siesta, porque estoy para dormir. Eh, salió todo excelente, así que bueno, manijas, les dejo un abrazo a todos, nos vemos en una próxima pesca, y bueno, a seguir pescando nomás.